Resíduos de antidepressivos foram encontrados na bacia do Tietê, de acordo com o um estudo da USP. É assunto para Patrícia Costa, no quadro Jovem Pan Sustentável. Olá, o nível de contaminação varia de acordo com a renda e o acesso ao saneamento básico das regiões. Bairros com melhor infraestrutura têm menor concentração desses resíduos. Enquanto áreas mais pobres, com pouco saneamento, acabam sofrendo mais com essa poluição. O Brasil é um dos maiores consumidores de antidepressivos no mundo. E claro que isso não desaparece do nada. O que não é absorvido pelo corpo acaba indo para o esgoto, que muitas vezes vezes não é tratado de forma adequada, principalmente nas regiões mais carentes. E aí, esses resíduos vão parar nos rios, como Tietê. Mais de 16% da população não tem acesso à rede de esgoto, gente. E quase metade deles, gerado no país, não recebe tratamento. Contaminação que traz riscos não só para o meio ambiente. Ainda não se sabe quais as consequências dos resíduos de medicamentos encontrados. Pesquisas internacionais já indicam que essa contaminação pode afetar o comportamento e a reprodução de peixes. E os impactos a longo prazo para os seres humanos ainda são incertos. Mas uma coisa é certa, viu? Investimentos em saneamento básico são essenciais e a cada um real investido no tratamento do esgoto, se economiza pelo menos quatro reais na saúde. Dinheiro aí usado para combater as doenças causadas por essa poluição.